சமீப காலமாக மிட் பிரெயின் ஆக்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமூக வலைதளங்களில் பரப்பப்பட்டுக்கிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் உண்மையா அப்படின்னு நம்முடைய நிறைய யூடியூப் நண்பர்கள் கேட்டிருக்காங்க என்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மிட் பிரெயின் ஆக்டிவேட் செய்யப்பட்டவங்க வந்துட்டு இன்டெலிஜென்ட்டாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்களுடைய கண்களை கட்டிட்டால் கூட அவங்களால ஒரு விஷயத்த படிக்க முடியும் அதாவது கண்ணை கட்டிக்கிட்டே அவங்களால புத்தகத்தை படிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை கண்ணை கட்டிக்கிட்டு அவங்கக்கிட்ட ஒரு கார்டு கொடுத்தா அந்த கார்டில் இருக்கிற நம்பர் என்ன அந்த கார்டுடைய கலர் என்ன அப்படிங்கிறதையும் சொல்ல முடியும் அப்படின்றாங்க இந்த மிட் பிரெயின் ஆக்டிவேட் செய்யப்பட்டவங்க வந்து அதிகமான இன்டெலிஜென்ட்டாக இருப்பாங்க அவங்க ஃபாஸ்ட் ட்ரீடிங் இருக்கும் அவங்களால எந்த விஷயத்தையும் ஈஸியாக கற்றுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மிட் பிரெயினை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு சில முறையான பயிற்சிகள் இருக்குது சில யோகாக்கள் இருக்குது இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் மிட் பிரெயின் ஆக்டிவேட் ஆகிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி சொல்லப்படுற எல்லா கிளைமும் உண்மையா அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல பார்க்கலாம் முத முதல்ல மிட் பிரெயின் ஆக்டிவேஷன் அப்படின்ற இந்த ப்ரோக்ராம் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேயே இந்தியாவில் வந்துச்சு அந்த டைமில் இந்த ப்ரோக்ராம் பெரிய அளவில் ரீச் ஆகலை அதுக்கப்புறமா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் மறுபடியும் இதே ப்ரோக்ராம் மிட் பிரெயின் ஆக்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சு இந்த டைமில் இந்த ப்ரோக்ராம் பெரிய அளவில் ரீச் ஆச்சு இந்த மிட் பிரெயின் ஆக்டிவேஷன் ப்ரோக்ராமில் கலந்துக்கிறவங்களுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபீஸ் கட்ட வேண்டிய அளவுக்கு இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு ஃபீஸும் அவங்க வச்சுருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் கேரளாவில் ஆபா அப்படின்ற ஒரு இன்ஸ்டியூட் வந்து மிட் பிரெயின் ஆக்டிவேஷன் பற்றி ஒரு ப்ரெஸ் மீட் வச்சாங்க அந்த ப்ரெஸ் மீட்டில் என்ன சொன்னாங்கன்னா எங்களுடைய குழந்தைகள் வந்துட்டு மிட் பிரெயின் ஆக்டிவேட் செய்யப்பட்ட குழந்தைங்க அவங்கக்கிட்ட கண்ணை கட்டிக்கிட்டே எந்த பொருளை கொடுத்தாலும் அதில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத படிப்பாங்க அது என்ன கலர் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க இதில் நாங்கள் ஒரு லிம்கா சாதனை செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு ப்ரெஸ் மீட்டில் சொன்னார் அந்த டைமில் அவங்க கையில் இருந்த கார்ட்ஸை வந்துட்டு குழந்தைங்க கிட்ட கொடுக்கும்போது குழந்தைங்க கரெக்டாக அந்த கார்டில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத சொன்னாங்க அதில் என்ன எழுதிருக்கு அது என்ன கலரில் இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் கரெக்டாக சொன்னாங்க அந்த டைமில் வந்து ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்டர் ஒருத்தர் என்ன செஞ்சாருன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய கார்ட்ஸை வச்சு கொடுக்காதீங்க நான் கொடுக்கறத வச்சு அந்த குழந்தைங்கள சொல்லி டெஸ்ட் பண்ணணும் நான் கொண்டு வந்த கார்டை வச்சு அந்த குழந்தைங்க கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த டைம் அவர் என்ன பண்ணார்னா குழந்தைங்க கிட்ட கையில் கார்டை கொடுக்கும்போது தலைக்கு மேலே பிடிக்க சொல்லி கார்டை கொடுத்தாரு குழந்தைங்களால் அந்த கார்டில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத படிக்க முடியல அதே போல குழந்தைக்கு பின்னாடி கார்டை வைக்கும் போது அந்த கார்டுல என்ன எழுதிருக்கு அப்படின்னு படிங்க சொல்லும் போதும் குழந்தைங்களால அந்த கார்டுல என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத படிக்க முடியல ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல டாக்டர் நரேந்திர நாயக் இந்த மாதிரி மிட் பிரெயின் ஆக்டிவேட் ஆனதாக சொன்ன குழந்தைங்களை வந்து தன்னுடைய இடத்துக்கு வர சொல்லி அங்கே வந்து அவர் வைக்கிற டெஸ்டில் அந்த குழந்தைங்க பாஸ் ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அஞ்சு லட்ச ரூபா பரிசு தரேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தாரு நிறைய குழந்தைங்க வந்து தங்களுடைய எபிலிட்டியை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக அவங்க வந்திருந்தாங்க அப்போ வந்து என்ன செஞ்சாங்கன்னா முதல்ல ஒரு குழந்தைய வர சொல்லி அந்த குழந்தைக்கு பிளைண்ட் ஃபோல்டிங்கை போட்டு கையில் கார்ட்ஸ் கொடுத்து அதில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ அந்த குழந்த அந்த கார்டில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக சொல்ல ஆரம்பிச்சிச்சு அடுத்ததா பிளைண்ட் ஃபோல்டிங்க்கு மேல நீச்சல் குளத்துல போடுற கண்ணாடியே ஒரு பையன் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு உனக்கு இப்ப ஏதாவது தெரியுதா அப்படின்னு கேட்டாரு அப்போ அந்த பையன் எனக்கு எதுவும் தெரியல அப்படின்னு சொன்னார் 
Do you see anything? No. So, how to expose midbrain activation is this way. Adatta da oru payyanu ke eye operation pannoonga otra surgery glue otti. Amma kai la oru bookka gurthu adha vasi ke sona ga. Andha payyan enna alla vasi ke mudi alla apni sona. Touch. Don't come here. Reach. Reach. இன்னொரு குரூப் என்ன சொன்னாங்கன்னா கண்ணில் காகுள் தேவையில்லை ஐ மாஸ்க் தேவையில்லை நீங்கள் எங்களுடைய கண்களில் ஸ்டிக்கரே ஒட்டிருங்க ஆனால் எங்களுடைய குழந்தைகள் அதை கரெக்டாக ரீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு குரூப் சொன்னாங்க அந்த குரூப்போட கிளைம் உண்மையாக அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கண்ட்ரோல்டு என்வரான்மெண்ட்டில் ஒரு டெஸ்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணாங்க இந்த தடவை குழந்தைங்களுடைய கண்களில் ஸ்டிக்கர் ஒட்டப்பட்டிருந்துச்சு குழந்தையோட கையில் இன்ஸ்டியூஷன் கொண்டு வந்திருந்த கார்டை கொடுத்து இதில் உள்ள கார்டில் இருக்கிறதுலாம் என்னன்னு சொல்லுமா அப்படின்னு சொல்லும்போது குழந்த இன்ஸ்டியூஷன் கொடுத்த கார்டை கரெக்டாக செக் பண்ணி அதில் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத கண்ணில் ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருந்தா கூட சரியாக சொன்னாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த டெஸ்ட்டை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்த அமைப்பை சேர்ந்தவங்க இந்த முறை கார்டை நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கார்டை கொடுத்து குழந்தைய இந்த கார்டில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லுமா அப்படின்னு சொன்னாங்க குழந்தையால் அந்த கார்டில் என்ன இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியலை இது வந்து பிறகு எந்த இடம் உள்ளது எல்லோ எந்த நம்பர் ஒன்னு இதுல இருந்து என்ன தெரிய வருதுன்னா அந்த இன்ஸ்டியூட்ட சேர்ந்தவங்க ஏற்கனவே இந்த கார்டு இப்படிதான் இருக்கும் ஆரஞ்ச் கலர் கார்டுனா அதுல ஒரு அடையாளம் இருக்கும் அதை தடவி பார்த்தா இந்த கார்டு ஆரஞ்ச் அப்படிங்கறத நீ தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே போல பிளாக் கலர்ல இருக்கிற கார்டு அப்படின்னா இந்த பிளாக் கலர் கார்டுக்கு ஒரு அடையாளம் இருக்கும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு கார்டுக்கும் ஒரு அடையாளத்தை குழந்தைக்கு கத்து கொடுத்திருந்தாங்க ஒற்றுமொத்த காடையே சேஞ்ச் பண்ணும்போது அந்த காடை பற்றி அந்த குழந்தைக்கு நாலேஜ் இல்லாததுனால அந்த காடில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத குழந்தையால் சரியாக சொல்ல முடியலை இந்த டெஸ்ட்டுக்கு வந்த அந்த இன்ஸ்டியூட்டோட பேர் ஆபா ஆபா இன்ஸ்டியூட்டை சேர்ந்த அந்த தலைவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா இந்த கண்ட்ரோல்ட் என்வரான்மெண்ட்டில் எங்களுடைய டெஸ்ட்டு வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அதனால் எங்களுடைய இன்ஸ்டியூட்டில் இருந்துட்டு இனிமேல் நாங்கள் மிட் பிரெயின் ஆக்டிவேஷன் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டோம் அதை எங்களுடைய இன்ஸ்டியூட்டோடைய ப்ரோக்ராம்லேருந்து வித்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பத்திரத்துல கையெழுத்து போட்டு எழுதி கொடுத்தாரு இப்ப இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல மறுபடியும் மிட் பிரெயின் ஆக்டிவேஷன் பெரிய அளவுல பேமஸ் ஆயிருக்கு இந்த முறை இதுக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்காங்கன்னா பிரஜ்னை யோகா பண்றதுனாலதான் வந்து மிட் பிரெயின் ஆக்டிவேட் ஆகுது அப்படின்ற ஒரு புதிய விஷயத்த கொண்டு வந்திருக்காங்க நீங்க இந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்ச புதுசுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு முறை வரும்போதும் வெவ்வேறு பேர்களை மாத்தி மாத்தி வச்சு ரிட்டன் கொடுத்துட்டே தான் இருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா மிட் பிரெயின் ஆக்டிவேஷன் அப்படின்னு மட்டும் வந்துச்சு அதுக்கப்புறமா இதை நரேந்திர நாயக் ரிவீல் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வேற பேர் மாத்தினாங்க அது என்னன்னா ரைட் பிரெயின் ஆக்டிவேஷன் அப்படின்னு மாத்தினாங்க இப்போ வந்து பிரஜ்னை யோகா அப்படின்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து மக்கள்கிட்ட திரும்ப 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 வந்துகிட்டே இருக்கிறது காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு விழிப்புணர்வு அடையவே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா மே ஒன்றாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நியூஸ் செவன் சேனலில் நரேந்திர நாயக் அவர்கள் வந்து மிட் பிரெயின் ஆக்டிவேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்கேம் அப்படின்னு நிரூபிச்சிட்டாரு அப்படிங்கிற செய்தியை வெளியிட்டு இருந்தாங்க இந்த செய்தியை ஐநூறு பேர் கூட பார்க்கல இந்த உண்மை வந்து ஒரு ஐநூறு பேருக்கு கூட போகாததுனால தான் மறுபடியும் இந்த ப்ரோக்ராம் ரீஎன்ட் ஆயிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் கோபிநாத் அப்படின்ற மேஜிஷியன் இவர் வந்து கேரளாவுடைய மேஜிக் சங்கத்துடைய பிரசிடண்டா இருக்காரு இவர் ஒரு பிரஸ் மீட்டை அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாரு அந்த பிரஸ் மீட்ல அவரு கண்ணை கட்டிட்டு மிட் பிரெயின் ஆக்டிவேட் ஆனதா சொல்றது ஒரு ஸ்கேம் அப்படின்னும் இது எப்படி பண்ணப்படுது அப்படிங்கறதும் அந்த ட்ரிக் அவரு பப்ளிக்கா பிரஸ் மீட்ல ரிவீல் பண்ணாரு ஜென்ரலா மெஜிஷியன் தங்களுடைய மேஜிக் சீக்கிரட்ட வெளியில ரிவீல் பண்ண மாட்டாங்க ஆனா இந்த இடத்துல நாங்க மேஜிக் சீக்கிரட்ட ரிவீல் பண்றதுக்கு காரணம் நம்முடைய குழந்தைங்க நல்ல விஷயங்களை கத்துக்கணும் பொய் சொல்றத கத்துக்க கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக தான் நாங்க ரிவீல் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னாரு இன்னைக்கு குழந்தைங்க வந்து இது ஒரு ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லி செஞ்சாலும் அவங்க வளர்ந்து பெரியவங்களாகும் போது நாம மற்றவங்கள ஏமாத்தி இருக்கோம் அப்படிங்கிற குற்ற உணர்வு நம்மளுடைய குழந்தைங்களுக்கு வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பப்ளிக்காக பிரஸ் மீட்ல நாங்க இதை சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க 
இதுக்கப்புறமா கேரளாவில் ஒரு பெரிய அளவில் விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டுச்சு இன்றைக்கி நீங்கள் கேரளாவில் போய் மிட் பிரெயின் ஆக்டிவேஷன் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கேரளாக்காரங்க உமுகுத்தா குத்தி விட்டுருவாங்க இது போன்ற ஒரு விழிப்புணர்வு கேரளாவில் ஏற்பட்டது போல் தமிழ்நாட்டிலையும் ஏற்படணும் ஏற்படாததால தான் மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த மிட் பிரெயின் ஆக்டிவேஷன் புது புது பெயர்களில் ரீஎன்டர் ஆகிட்டே இருக்குது பொதுவாகவே எல்லா மனுஷனும் ட்ரிபிள் ஏக்கு தான் ஆசைப்படுவான் அதாவது அட்டென்ஷன் அஃபெக்ஷன் அப்ரிசியேஷன் இந்த மூணு விஷயத்துக்கு தான் பொதுவாக மனுஷன் ஆசைப்படுவான் அதுலேயும் குறிப்பாக குழந்தைங்க இந்த மூணு விஷயத்தையும் ரொம்ப எதிர்பார்ப்பாங்க குழந்தைங்களை நாம் கவனிக்கணும் அப்படின்னு குழந்தைங்க எதிர்பார்ப்பாங்க அவங்கள நாம் பாராட்டணும் அப்படின்னும் எதிர்பார்ப்பாங்க அவங்க மேலே நாம் அக்கறை செலுத்தணும் அப்படின்னும் குழந்தைங்க எதிர்பார்ப்பாங்க இந்த மூன்று விஷயமும் குழந்தைங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுத்திருக்க ஒரு பையனுக்கு ரேங்க் கார்டு கொடுக்கும்போது இவனுடைய பேருக்கு ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுத்திருக்கேன் எல்லாரும் இவனை அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்நேரம் குழந்தைங்க கை தட்டுவாங்க அதே நேரத்தில் ஒரு பெரிய சாதனையை பண்ணிட்டா இல்லை ரன்னிங் ரேஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டா எல்லாரும் கை தட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே வெற்றி பெற்ற குழந்தைக்கு தொடர்ந்து ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தை கொடுக்கும் அதே நேரத்தில் மற்ற குழந்தைங்களுக்கு நாமளும் ஜெயிச்சு மற்றவங்ககிட்ட பாராட்டு வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையை கொடுக்கும் இது அவங்கள தொடர்ந்து வெற்றி இலக்கு நோக்கி போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த சம்பவத்திலேருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா நம்முடைய குழந்தைங்க அப்ரிசியேஷனை எதிர்பார்க்குறாங்க உதாரணத்துக்கு இந்த டெஸ்டை கண்டக்ட் பண்ணும்போது குழந்தையோட கையில் காடை கொடுத்து இதை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க குழந்தைங்க அந்த காரில் இருக்கிறத சரியாக கண்டுபிடிக்கும் போது எல்லாரும் கை தட்டினாங்க இந்த கை தட்டலுக்காகவே குழந்தை என்ன செஞ்சிச்சுன்னா அடுத்தடுத்து காடுகளை வாங்கி அதில் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத வேகமாக சொல்ல ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கப்புறமா குழந்தையோடைய கண்ணை டைட்டாக பண்ணிட்டு அந்த குழந்தையால் அந்த காடில் என்ன இருக்குன்னு சொல்ல முடியாத மாதிரி ஒரு டெஸ்ட்டை உருவாக்கி குழந்தைகளை காடை கொடுத்தாங்க இந்த முறை குழந்தையால் காடை கண்டுபிடிக்க முடியல ஸோ தன்னால் ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படிங்கிறது குழந்தைக்கு புரிஞ்ச உடனே குழந்த அழுக ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கப்புறமா தனக்கு கண்ணு வலிக்குதுன்னு சொன்னிச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த டெஸ்ட்டில் தனக்கு கலந்துக்கிற விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தன்னால் முடியல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே குழந்தையுடைய மனநிலை டோட்டலாகவே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு டாக்டர் மாதவராவ் என்ன சொல்கிறாருன்னா எல்லா மேமல்ஸ்க்குமே மிட் பிரெயின் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எல்லா மேமல்ஸ்க்குமே மிட் பிரெயின் இருந்தா எல்லாமே இன்டெலிஜென்டா தானே இருந்திருக்கணும் ஆனா ஹியூமன் மட்டும் ஏன் இன்டெலிஜென்டா இருக்கிறான் யோசிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா அது காரணத்தையும் அவரே சொல்றாரு மனுஷனுடைய பிரெயின்ல செரிபரல் அப்படின்ற ஒரு பார்ட் இருக்கு அந்த பார்ட் தான் மனுஷனை புத்திசாலியா வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த புத்திசாலித்தனம் பெருமை பேசுறதுக்காக நமக்கு சொல்லப்படலை அது நம்ம சிந்திக்கிறதுக்கும் பகுத்தறியறதுக்கும் தான் நமக்கு இருக்கு பெற்றோர்கள் ஆகிய நீங்க கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க உங்க குழந்தைங்க வந்து புத்திசாலியா இருக்கணும் தன்னுடைய குழந்தை அறிவாளியா மாறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் போய் சேர்க்கறீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஏதாவது ஒரு சயின்டிஸ்ட் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ல கலந்துட்டு தான் சயின்டிஸ்ட் ஆனார எந்த சயின்டிஸ்டும் இது போல ப்ரோக்ராம்ல கலந்துக்கிட்டு சயின்டிஸ்டா மாறல எந்த ஒரு இன்வென்ஷனையும் அவங்க இது போன்ற ப்ரோக்ராம்ல கலந்துக்கிட்டு கொடுக்கல எது முதல்ல ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் தேவை எதை நம்ம ஷேர் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஷேர் ஆகும் போது இது பொய் அப்படின்னு நிரூபிக்கப்பட்ட விஷயங்களும் அதை விட அதிக மடங்கு ஷேர் செய்யப்படணும் அப்போதான் இது போன்ற பொய்கள் ஒவ்வொரு வருட கேப்லையும் விட்டு விட்டு திருப்பி திருப்பி வராமல் இருக்கும் ஸோ இதுல இருந்து நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன்னா கண்ணால் பார்க்கறதும் பொய் காதால் கேட்பதும் பொய் தீர விசாரிப்பதே மெய் வேறு ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவில் உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் பை